Welcome to the video lectures of Introduction to Android. This is part 9 of module 5. In this session, I will discuss about user interface components or UI components in Android. So in Android, UI or input controls are the interactive or view components which are used to design the user interface of an application. In the user interface in the world? Facebook application open say on the Maglande login page. I mean, I'm given a carna very in the correct text fields. I got number either email or phone, then password, login to use your Facebook account, then forgot account. Either get text fields on okay. Are they gonna uh, use surname, password, and entry and all a field and text field than they are. And the edit text field on the right. box edit text field on the Then uh, special characters, so, uh, letters, so, okay, entry and a field on the edit TM button on the entry and button the text fields on the Then edit text fields on the right. Then you can login, login button, other button on the other one. Create new account. It's okay, buttons on. So, this is application that interacts with the user. That is, interact with the user. The fields are generally graphical user interface, GUI, and generally UI components. So, if you create UI components, there is a built in class, a super class. That is, view. So, we have a point. All user interface elements are built using view and view group objects. They are objects of view class. Ni view group and the view class in the subclass. Actually, view on the superclass. A view is an object that draws something on the screen that the user can interact with. That is the meaning. This is buttons and the text fields. And the progress bar and the user interface draws you know, with the help of view object of the class view. But view on the parent super class. Any other text view on the parent material subclass of text view. Android contains the following commonly used view subclasses. A view class is the subclasses. This is the text fields and buttons create and help the subclasses. That is the subclasses. First one is text view. We will look at the text view. Normal text create and application and activity. In a window, we will text display. We will use new text view. Any editable text on the edit text, then button, then image button, toggle button, radio button, checkbox, then spinner, then progress bar, date picker, etc. The code is subclass on the endless to say the important subclasses in view. Okay, in the session, we will go to view group class. So, the view group class is a subclass of the view class. That is why we have a Facebook application login page. There will be different user interface elements, buttons, different types of buttons. Then text fields, editable text fields. अब इतरम objects ने एल्लाम तरने contains ये इन्ना sub class ने आना view group class अंदर बारायन दो। अदर नोटे example बारायन आना ना करने लोरे graphics sheet prepare इन दो। आदिम सी ये ना दा इंटे border city आन। Okay, इंटे border city इधर करने आ। आ वेरे border ना करता वेरे frame ना करता frame city इधर करने आ frame ना करता। उत्तरी Objects are the three shapes and create an edit button. Above our frame in Agatha, 
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓബ്ജക്ട്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ഒത്തിരി ബട്ടൺസും ടെക്സ് ഫീൽസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ആ ഒരു സബ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സബ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ബട്ടൺസും ടെക്സ് ഫീൽസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ടെക്സ് ഫീൽഡോ ബട്ടണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യൂ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജെക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ടെക്സ് ഫീൽസും ബട്ടൺസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ടെക്സ് ഫീൽസും ബട്ടൺസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലേ ഔട്ടിനകത്താണ് ആ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡ്യൂൾ സിക്സിലും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തരാം അപ്പോൾ എനിവേ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് വർക്ക് ആസ് എ കണ്ടൈനർ ഫോർ വ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ടുഗദർ ഒരു ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബട്ടൺസും ടെക്സ് ഫീൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതും വ്യൂ ക്ലാസിന്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉടനെ ഉള്ളൂ അതേതാണ് വ്യൂ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ വ്യൂ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജെക്ട്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരം ടെക്സ് ഫീൽസും ബട്ടൺസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ് ഫീൽസും ബട്ടൺസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനകത്താണ് ഒരു വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് അപ്പോൾ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂ ക്ലാസിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അപ്പോൾ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് സബ് ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് അതായത് ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് ദെൻ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ് ഫീൽഡ് അതേപോലെ ബട്ടൺസ് ഒരു ലേ ഔട്ടിനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം എന്റെ സാമ്പിൾ കോഡ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ കോഡ്സ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എം എൽ എക്സ്റ്റൻഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ടാഗ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതുക ആ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അത് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു